们出征打仗，打的是什么？是国家之耻，是民族之辱，是百姓之苦。我们二弟生在北地，忍辱偷生。我们做臣子的，要不要救他们于水火？要，要，要！我们的乡亲还在中原遭人屠戮，为人奴役。我们要不要收复失地？要！迎回二圣，收复失地。迎回二圣，收复失地。迎回二圣，收复失地。迎回二圣，收复失地。迎回二圣，收复失地。迎回二圣，收复失地。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！大哥，抓到几人奸细一名。军粮调过来了吗？扁、啊、将军，军中无粮。大军未动，粮草先行，没粮怎么打金口？传我的命令，明天一早。暂回张竹以救粮。是。还好我们将军这次不杀你。多谢将军，我们下次再刺探情报，力斩不赦。多谢将军，多谢将军。带去。立刻安排人马，夜袭金人老巢。奸细回去之后，他们今夜定然无备。禀报岳将军，被俘虏的两员大将已经带到。嗯，赶紧来碗热水，再弄点吃的。岳将军，快去。好。来来来，快起来，快起来。先暖和暖和，拿着。你们都是送人吧？你们是被金口逼不得已才供金人驱使的。家里边都有老人和孩子，想不想家？想，想不想将功赎罪？想，想，好，我
现在就放你们回去。但是你们要在今夜子时，在金营纵火接应，敢不敢？敢，敢。嗯叫他回来。是。皇上，喝点水吧。来人，有没有人可以让这条船不要再摇了？啊啊啊啊见皇上，怎么这么晚才过来？外面情况怎么样？臣听说岳飞带着岳家军正在和金人对抗，情况如何？没有人知道。只是金人的大军守在岸上，还是没有退去呀、啊。什么？怎么还没退兵？朕要在这里还要待多久啊？这个鬼地方，朕实在是待不下去了。当初，朕只是说说而已，没想到这一次真的要待在海上了。皇上，皇上，您稍安勿躁啊！<笑>稍安勿躁，你们这帮人都是靠不住的。秦辉呢？朕派秦辉去议和，怎么还不回来？秦大人，一去了北京，就没有了消息。臣几次派人前去打听，都没有回音，只怕是凶多吉少啊。凶多吉少，朕靠你们这帮奴才去做事，才真是凶多吉少啊！皇上，来人，快把赵廷。拉去海上喂鱼！是皇上，慢着！皇上三思啊！如果连赵丞相都杀了，皇上身边就真的没有别人了。你这是干什么？皇上，起来，起来！
，是不是？皇上，臣办事不力，罪该万死。给朕滚！谢皇上不杀之恩，微臣告退。兄弟，岳家军在新城，以骑兵三百，步兵两千，大破金兀术，大快人心。我韩某，从心里佩服。那金兀术的搜山捡海计划，就会收兵了，还不带他的人回老家去？呵呵，韩将军过奖。金人践踏我们的家园，杀害我们的亲人，最终他们想来就来，想走就走。你有什么计划？如今咱们的皇上被困海上，我们应该联络各方力量，尽快将金人赶出我们大宋疆土。岳家军由路上攻击金军，金军若是北返，必然会横渡长江。我希望韩将军能率水师镇守，以逸待劳，让他们有来无回。计划不错呀，我韩某只是。大小战舰总共加起来一百七十五艘，可是有一半下不了水。而金兀术呢，有大小战舰五百艘，是我水军的三倍，而且船坚炮利。即便是如此，兄弟，啊，哥哥在这答应，只要我韩世忠还活着，就算是拼到最后的一船一卒。我也不能让金兀术过去。好，水陆合围，并肩歼敌。就算他有一千艘船、一万艘船，咱们也要让他们有去无回。有去无回，让我们并肩作战，粮草运输全力以赴。嗯。<笑>
韩长，你现在成了我们岳家军的阶下囚，你还有什么话要说？要杀要剐随便你，还啰嗦什么？<笑>好，死到临头了还敢嘴硬，那我让你尝尝。老棍。放他回去呀、啊！我们兄弟们拼死拼活的把他给抓了，你怎么说放就放了？大哥，大哥，你不能放他！你给我带一句话回去，请讲。告诉你们金人皇帝，让他们送还二圣，早日休战，否则早晚有一天。我会率兵直捣黄龙，让你们也尝一尝何为兵险之灾，何为民生之苦。你觉得我带这句话回去还能活吗？不如就在这儿，你把我杀了。至少我死在这儿，还算是大金勇士。我不杀你，那我就自裁若是在金军那里没了前程，岳家军的大门随时为你打开王贵，你这是怎么了？父亲的活儿都归你了。你说大哥什么意思？我们好不容易把韩昌给抓回来，他倒一句话，把他给放了。大哥这么做是有他的用意的。什么用意？我们王贵为了保护他的家人，差点丢了性命。是如何对我的？军令处置，这些不提也罢。可是那韩长，杀了我们多少兄弟？我们兄弟几个可是拼了性命把他给抓回来的，可他却一句话，放人。你可知道，作为一个将领，没有战死在沙场上，是一件非常耻辱的事情。即便他今天还活着，金兀术从此以后也不会再重用他，反而会猜忌他，这样比杀了他更高明，你明白吗？你怎么知道大哥的想法？你就编吧，你爱信不信。王贵，我告诉你，即便他今天活着回去
，他也不会再被重用。哥的仁义带到大晋来就要出港了，报，韩将军回来了。太子殿下，启禀太子殿下，韩长向四太子请罪。你怎么回来的？是岳飞把我放回来的。岳飞千辛万苦把你抓了去，现在又放你回来，你们交情不错嘛。四太子。岳飞放我，是想让我给皇上带一句话。岳飞好大的气势，让你韩长大将军做信差。哼，还有什么屁话？说。这，他说，放还二圣，还我河山，不然，不然什么？说。不然，他知道黄龙。<笑>我把他们的皇上赶到海上去了，现在得势而归。那小小的岳飞凭什么口出狂言，不自量力？四太子，岳飞不容小觑啊，他已经收复健康了。什么？
生负健康了。好啊，岳飞真是好丫头，下去休息吧。谢谢将军。我们一路上日行千里，乘风破浪，却连韩世忠一个影子都没有看到。他知道咱们船上装了连环炮，他的媳妇儿梁红玉年轻貌美，岂能以身试炮？吩咐下去，由我率领旗舰水师引导方向，为大军开路，而你在舰队尾部紧随，严防突袭。遵命。我这就去安排。难道这岳飞会了妖术，韩世忠也会了妖术？在隐隐约约之中，还有很多的楼船。这些楼船是跑海路的，我在长江之中从来没有见过楼船。他们的火力不比咱们的小啊！哼，不过看到前面有船，就慌成这个样子；要是看到后面也有船，胆子都要吓破了，是吧？报，太子，船后势力有敌情。完了，我们被包围了。这是什么地方？黄天荡。
现在回去你就来堵我，今天跟你拼了！你们看，千帆齐发，四面埋伏，看来这回南宋把所有船都派来了。我们要稍有不留意，也许这回就会栽在台世忠的手里。晚上必有岳家军的炮队在等着我们，水陆交攻，那就麻烦了。你该庆幸，这一趟没有白来。我们在马上打仗打得多了，在水上这还是头一次。让我们大家拿出马上的劲儿来，这回杀他们个片甲不留。杨帆。
色的探子来报，韩将军知道岳家军在广德连胜，夺回了健康，牵制住了韩长的援军，特来告谢。感谢韩将军的美意，岳家军会镇守江边，堵死金人的退路。只要有金人的船队想要逃，他们有多少，咱们就杀他多少。目前看起来，韩将军这边水势熟，士气旺。他这个一战水师的混号，就要在这黄天荡一役中全然改观。照这个战况发展下去，一个可能是到了傍晚时刻，北京突围去镇江；另外一个可能，就是北京被韩将军困在黄天荡十日八日，甚至更长的时间，等人前来救援。若是四太子被困，也无人能救得了他。那他这几万人，肯定要涉水上岸渡江一战。那么这黄天荡的结局，就回到咱们岳家军了。咱们把四太子送到水里，可不能再把四太子接上岸。我请各位来，是为了重申这一道封锁江边的命令。第一军，主控莲子墩一带。得令。第二军，主控碧玉峰一带。得令。第三军。主控降龙湾一带，得令。第四军，主控和尚屯一带，得令，得令。福庆，嗯、呃，大哥，你少喝酒，误了大事，我拿你试问。<笑>放心吧，大哥。哎，记住了啊。<笑>诸位，咱们干杯的时候。喝下去的不是酒，是血。知道了。汉室中奋勇的玉帝，梁红玉击鼓助阵，日后必将传为千古。将军，很多天都没有睡觉了。来，有你在我身边，就算战死沙场，又有何憾？不许说那么不吉利的话。肚子饿了吧？来吃点东西吧。我不想吃。这连日征战，金兀术虽然不熟悉水战，但想将那金兀术擒获。并非易事
。那奴家饿了，将军能陪我吃点东西吗？哎，这糕挺奇怪的啊，两头大，中间细，谁送的？今日奴家在岸边的时候，一个老百姓给我送来，说是一定要给将军尝一尝这边的特色小食，是什么？形象定损，头大细腰深，当中一斩断，两头误成形。嗯、我想，老百姓是想告诉我们，金人的船舰两头甚强，中间示弱。如若我军从腰斩断，让他们两头不能相顾，竟然必定阵脚大乱。然后我们趁机追杀，乱中取胜。嗯、看来，这老百姓就是我韩世忠的福星啊！恭喜将军了。嗯，闻起来挺香的，你尝尝。奴家提议，我们应该给它取名为“鼎盛糕”。鼎盛糕。嗯。嗯，就叫它鼎盛糕
小心点。还是中领着一群娘们敲着锣打着鼓，就把大金的勇士给吓着了。你们这群没用的废物，这事儿要是传到圣经，皇上和詹寒会如何想我？你们是选择自刎谢罪，还是送到海里喂鱼？四太子，如果大战在即，惩罚将士的话，有可能军心大乱。不如让夏金屋带几个兔崽子，将功赎罪。且容你下一战为先锋。是四太子，小将军，誓死效命。命如今，男人用船，正如大金勇士用马一般。黄天荡位置优越，背山面江。而且地势凶险，是一个驻防守疆的好地方。现在我们的关键在于如何能把它给破。正如军师所言，如今我们被困于此，可有破敌妙计？我们可否打上岸去？打上岸是万万不可的。如果我们现在选择打上岸的话，万一在岸边中了岳飞大军的埋伏，到了那个时候。我们将会进退两难，这可如何是好？太子，娘娘，娘娘见红了。四太子，贵妃，因为饱尝周城劳顿之苦，担惊受怕，调理不善，我估计这可能不是头一次见红了，恐怕，恐怕怎样？恐怕，恐怕大小难保啊！我是让你一直爱妃的，你说这些有何用？有何用？小的无能，小的只是一枚上山采采药的，太子。还还是把贵妃送到岸上，找一名好大夫，安心保胎，这才是万全之策呀！你就给我找了这么个江湖郎中。四太子稍安勿躁，现在岸上的百姓都跑光了，很难找到一个大夫。我不管，你们都出去给我找，找到为止。是。是我让你受苦了，是灵儿没有保住四太子的骨肉。我只要灵儿在我的身边，其他都不重要。四太子心中有一个天下，而灵儿只是一个普通的女子。灵儿。你一定要坚持下去，我一定会带你离开这个地方的。今日的女子，没有一个太守怕死的。金将军，干！敬夫人，来，干，干，干
韩将军，人来了。岳飞部下复敬，杨再兴见过韩将军,韩将军、啊，不必多礼。我知道岳飞在广德打了一个大胜仗，而且还收复了建康，现在又率队前来黄天荡助阵，真是辛苦诸位兄弟了。<笑>大哥说了，愿与韩将军共进退。好啊。哎，傅兄弟啊，我听说了，你铸的一手好兵器，什么时候为我韩世忠也铸一把呀、啊？<笑>韩将军见笑了，只要您不嫌弃，那是我父亲的荣幸啊。<笑>坐，哎，谢将军，谢将军，请坐。江上寒气重，傅兄弟、杨兄弟，喝点酒。好、啊，哎，哎呦，这这来。谢谢过夫人美意，但是，怎么了？我知道二位兄弟，但是好酒量，今天怎么不给我韩世忠这个面子？哎，韩将军切莫误会，只是大哥吩咐了，这次出来，不可饮酒。<笑>原来是岳飞给你们下了禁酒令，那是你们岳家军的规矩。别忘了，今天是在我们韩家军。我韩世忠今天就解了他的禁酒令，今天啊，你们想喝多少喝多少，来，哎，好，那就谢过韩将军了，谢将军。